。夜深了，喝醉的猪猪去找灿灿和美昭。人生的一大幸事是，无论何时回家，都有人在等你。另一大幸事是，当你不想回家时，至少还有一个可以去的好地方。闺蜜们打打闹闹，互相取笑。在这个过程中，生活的不顺心逐渐被淡化。他们仿佛一点都没长大，还是那些无忧无虑的小仙女。隔天，这些回归现实的小仙女又被打回原形。猪猪在柜台遇到了一个无理取闹的女顾客，面对对方加剧的侮辱，忍无可忍的猪猪摘下工牌，强硬回应。他宁可辞职，也不愿意毫无底线的退让。正在和黑哥去露营的美昭接到了猪猪的电话，得知闺蜜离开了工作多年的地方，美昭非常担心。黑哥察觉到美昭的不安，最终决定放弃露营。黑哥的体贴让美昭撒娇，找到一个合适的另一半，生活美好的让人飞起来。这时，灿灿那边出了事，俊哥死缠烂打搬进了他家。一天天过去。俊哥终于不愿再这样浪费生活。巧合的是，灿妈也来给灿灿送菜。俊哥谎称自己是追求灿灿的男人。灿妈听后非常高兴，以为女儿终于要脱单了。夜里，不知情的猪猪和美昭也来找灿灿，五个人挤在一间房里，气氛格外微妙。美昭突然发现手机不见了，猜想可能落在了黑哥的车里。俊哥急忙联系黑哥，让他送手机过来。不久，门铃响了，美昭以为是黑哥，急忙去开门，却看到门外是俊嫂，连忙拉着他进了电梯。一起离开了美昭所住的公寓，来者不善的俊嫂显然不会轻易罢休。美昭不停地重复着同样的话：“你可以打我骂我，但今天请不要打扰他们，拜托了。”说着，美昭跪下，因为对于灿灿来说，今天意义非凡。美昭是要保护闺蜜这一刻的幸福，哪怕付出生命。俊嫂被美昭的决绝态度震惊，最终没有对灿灿采取行动。紧张过度的美昭晕倒了，幸好黑哥赶到，及时抱起了倒在路边的美昭。看到美昭的状态不佳。黑哥担心他继续情绪低落，于是决定带他去完成未完成的露营，转换心情。在黑哥的精心布置下，浪漫的露营地应运而生。黑哥边烤肉边喂美昭吃。作为医生的他察觉到美昭晕倒与恐慌症有关。美昭意识到自己的病情被发现，紧张的试图转移话题。关于美昭的健康，黑哥没有迁就，不再避而不谈。美昭为了让灿灿成为地球上最快乐的绝症患者，必须付出巨大精力。面对内外压力。美昭的身体状况日益恶化，黑哥反复提醒美昭，他应该考虑自己的健康。沉重的话题过后，两人重新投入到工作中，心情愉快。美昭突然想吃烤地瓜作为夜宵，原本计划吃泡面的夜宵被推迟到第二天早上。我对泡面当早餐的选择感到惊讶。俊哥和灿灿送走了灿妈后，小屋重新恢复了平静。灿灿有些担心妈妈突然来访是因为察觉到了他的病情。俊哥紧紧握住灿灿的手，无论遇到什么困难，他们都将共同面对。这时，灿灿想到了去找黑哥的美昭，发现他竟然失踪了。俊哥打电话给黑哥，这才知道他们两个晚上去露营了。电话挂后，黑哥哄美昭睡觉，可能是因为黑哥带来的安全感，美昭那晚睡得特别安稳。第二天，俊哥找到了美昭，他已经知道俊嫂昨晚来过，他此刻的心情十分复杂。他不经意间回想起美昭得知灿灿去世的消息时，曾找他大哭大闹。美昭回忆起昨晚灿妈、俊哥、灿灿以及他们的两个闺蜜，一切看起来都很和谐。美好，一时之间让人忘记了灿灿有着难以治愈的大病，一时之间让人期待这两个真心相爱的人能走进幸福的新生活。当俊嫂上门时，美昭的美梦瞬间被打破了大半，她苦苦哀求，只是为了保持那场不真实的美梦。此刻，俊哥和美昭对视无言，只有苦涩的笑容。另一边，灿灿约了黑哥出来，美昭突然去露营的事情看起来很奇怪。机智的灿灿从黑哥那里了解到了整个经过，他终于明白了美昭的意。长行为的原因，为了不让美昭因泄密责怪黑哥，灿灿和黑哥约定假装不知道此事。正经事聊完后，灿灿马上把话题转到了轻松的事情上，他开始帮助黑哥和美昭推进他们的感情，这也是灿灿在离开前最想完成的心愿之一。另一位闺蜜猪猪正坐在她以前工作的百货商场的顶楼，在过去这个时间，她总是忙着推销商品，不论多累，她总是保持着微笑。今天在顶楼的咖啡之旅，给她带来了一种新奇的体验。猪猪意识到。同一时间，在不同地点的人，他们的经历可以有如此大的差异。猪猪正在和闺蜜们分享自己的奇妙旅程，突然得知阿坏晚上要请她吃饭，庆祝她的离职。夜里，猪猪迷迷糊糊地跑到阿坏的店里，一问才知道阿坏想给女友买化妆品。他们联系了猪猪以前工作的化妆品柜台，意外得知他已经离职。想到猪猪总是表现得若无其事地去上班，阿坏意识到这姑娘只是在假装坚强，于是特地安排了一场聚会，让她和她的三个闺蜜好好热闹一下。他想借此帮助猪猪缓解一下情绪，这个方法果然有效。只要这三个闺蜜聚在一起，就似乎没有什么困难是过不去的。灿灿提议去打高尔夫散散心，猪猪坚决拒绝，说他接下来要在阿坏的店里工作。
两个闺蜜立刻对猪猪的眼神充满了戏谑，他们纷纷称赞猪猪这招，近水楼台先得月，玩得漂亮。猪猪无奈的解释说，他并没有那个意思，但人们往往更愿意相信他们想信的事情。他们已经开始幻想猪猪和阿坏结婚生子的事了。猪猪不愿意去，灿灿又找来了另一个可以一起去的人，那就是美昭的男朋友黑哥。明显的，虽然表面上是去打高尔夫，实际上是为了让这两人的关系更进一步。这时阿坏也加入讨论，说黑哥在国外时经常抽空打高尔夫。对高尔夫情有独钟的美昭听后兴奋不已，迫不及待的想试一试。晚饭后，灿灿和美昭先留下猪猪和阿坏单独相处，他们先走了。灿灿告诉美昭，他正在联系美昭早年居住的孤儿院，他正在努力找到美昭的亲生母亲。奇怪的是，美昭生母留下的线索禁止向猪猪妈妈开的小吃店。他们本能的认为，如果猪妈真有线索，早就会告诉他们了。一时间不清楚是哪个环节出了问题。灿灿一直在和时间赛跑，希望能解决更多心愿。俊哥也没有闲着。他向俊嫂发送了离婚协议书，俊嫂坚决反对，打电话来死活不同意离婚。俊哥迅速回应，决定走法律程序。说完便挂了电话。这次俊哥已经决心要迅速解决这件事，抓紧时间好好陪伴那个多年未曾珍惜的女人。第二天，梅姐不停地催促美昭把黑哥带回家，美昭装作不好意思的样子，各种理由拒绝，但其实她心里有其他顾虑。后来，黑哥送给美昭一个大礼盒，里面装满了刻有文字的高尔夫球。这些赞美的话语让美昭高兴地飞起来，在高尔夫球上写字很不容易，黑哥花了整整一晚上的时间准备这份礼物，以示诚意。下班回家的路上，美昭遇到了美爸，犹豫再三后，终于提起了黑哥的事情。在这段恋情中，让美昭最纠结的是，灿灿正处于生命的低谷，感觉自己的好运可能会衬托出灿灿的不幸。美昭难以接受自己的生活越来越好，她觉得这会显得灿灿更加悲惨。美爸告诉她，退休后美妈整天到处玩，而她则留在家里独自一人。尽管如此。他们的婚姻依然幸福美满，无论是恋人还是朋友，尊重永远是最重要的。从经验丰富的人那里得到的一番话，让美昭有所感触。转眼到了去打高尔夫的日子，原本说好一起去的灿灿，最终没能来。原来灿灿在生命的最后阶段，又重新想起了自己的演员梦想。曾经的灿灿因为追梦未果，转而成为了一名台词教师。现在他决定再次投身到残酷的竞争中去。俊哥比灿灿还要担心，害怕灿灿再次在追梦的道路上受挫。美昭和俊哥同样心事重重地来到高尔夫球场，都提不起精神。直到技术高超的黑哥展示了他精湛的高尔夫球技术，美昭终于忍不住被逗笑了。这和平时无所不会的黑哥形成了鲜明对比。黑哥和美昭一起平凡挥杆，生活中的不如意也随着高尔夫球一起被驱散。此时，黑哥绝对想不到的残酷真相正在孤儿院上演。黑妹搬回了孤儿院，这里的阿姨发现她心事重重，一问之下大吃一惊，原来提出终止收养关系的人不是黑妹。而是养父黑爸，难怪黑妹受到如此大的打击，一蹶不振。另一方面，灿灿迎来了他的试镜，他在业界小有名气。负责选角的副导演对灿灿突然想改变角色感到非常惊讶。灿灿的回答是，他想留下点东西。没有人天生就想成为台词老师的。原来，灿灿曾在去试镜的路上，因为俊哥开车出了事故，这场事故也让他错过了很长一段时间的试镜机会。这次试镜，灿灿全力以赴，凭借扎实的演技拿下了这个角色。在临别之时。他因为身体情况不佳，请求制作团队先拍摄自己的部分。他的一番话让对面的副导演目瞪口呆。一直在车里紧张等待的俊哥，得知灿灿试镜成功的消息后，总算松了一口气。他心中的喜悦几乎溢出来了。坏消息是，俊嫂正在查找灿灿父母的住址，准备开始搞麻烦了。此刻，美昭和黑哥正在返程的路上。本来轻松愉快的气氛，因为一通突来的电话而变得紧张起来。孤儿院的阿姨告诉黑哥，黑妹退掉了房子，搬进了孤儿院。一脸担忧的黑哥送完美昭后，就急忙去孤儿院见阿姨。当他得知终止收养是黑爸提出的，怒火难以控制的涌上心头。这一夜，愤怒与悲伤成了主调。阿坏正在招待除黑哥之外的其他主角。突然，他的女友叫他出去，质问他原因。原来是女友在韩国餐厅吃饭时得知的消息。女友告诉他，阿坏拒绝回去大饭店当首席厨师。用女友的话说，他不回去当首席厨师，就是在错过好机会，就是不顾及他的面子，就是不爱他。阿坏突然觉得有些难受，他分不清女友是要一个首席厨师的男友来充门面，还是真的爱他。饭局结束后，美昭偶遇了猪妈，她醉酒之际聊起了灿灿在帮忙寻找生母的事。这时，长期压抑的猪妈终于忍不住说出了真相。她说：“我认识你妈妈。”这句话让美昭惊呆了。另一边，俊嫂找到了灿灿的父母，开口就是震惊人心的消息。她说：“你们的女儿和我的老公有婚外情，当时猪猪的妈妈因为癌症住院。”美昭和灿灿轮流来照顾这位老妇人，虽然是在病房，但因为这几个女孩的到来，病房焕发了生机。病房里的其他病人都感慨万分。
，说有这三个女孩在，比找到好老公还靠谱。多年来，这三姐妹在一次又一次的共同面对困难中，友谊日益加深。正是这样的经历，铸就了他们共患难的深厚友情。往事过去，现在的美昭和朱妈经过一番长谈后，都失眠了。朱妈开始谈论起美昭的亲生母亲，那个早已模糊的女性形象让美昭彻底失眠，状况非常糟糕。美昭的父亲只好把床让给美昭和她妈妈，自己另找地方睡觉。第二天。美昭向她妈妈提出了一个问题，问自己这样一个没有在妈妈肚子里待过的非亲生孩子，是否会缺少一种情感上的联系？美昭的问题让她妈妈感到非常不安，她觉得从昨晚开始，美昭的行为就很奇怪。她告诉美昭，自从美昭来到这个家，她就一直担心美昭能否适应这里的生活，从未在亲生和非亲生之间设立过任何界限。她妈妈的话让美昭感到内心温暖。小时候，只要别人说她很像妈妈，美昭就会感到无比的高兴，仿佛心里喝了蜜一样。那时候一无所有的他，恨不得连睡觉时都要抓紧这个家。被抛弃过的孩子，内心确实会有更多的不安全感。幸好美昭遇到了一个善良的家庭，在欢声笑语中，他的烦恼大都消散了。相比之下，黑哥的情况就糟糕多了。他现在甚至不敢应允黑妹的邀请出去吃饭，因为黑爸担心财产被妓女分走，逼黑妹签署了放弃继承权的文件，这让黑妹感到非常受伤，仿佛受到了践踏和侮辱，所以他才会终止收养，回韩国自暴自弃。得知这一切后，黑哥和黑爸大吵了一架，强势的黑爸一点也没有认错的意思，反而警告黑哥尽快跟他回美国，远离出身同样是孤儿的美昭。靠着财产优势，黑爸瞧不上那些家世平凡的人，他的心事就像可乐上的冰块一样明显。美昭偶然看到了气喘吁吁跑步的黑哥，想起黑哥曾说过用跑步来缓解压力，看到他那狼狈的样子，美昭意识到他的压力一定很大。回到医院后，他特意拿了豆奶去找黑哥聊天，不巧这时候梅姐也来了。黑哥因为黑爸催促，最近要回美国处理绿卡事务。美昭的爸妈想在黑哥离开前请他吃饭，他们关心黑哥和美昭的关系。热心的梅姐还想邀请黑爸一起，但黑哥一听到黑爸的名字就拒绝了，气氛突然变尴尬。美昭立刻察觉到黑哥的异常，黑哥不说话，美昭也不便询问。回到办公室后，心事重重的美昭接到了一个好消息：灿灿通过了试镜，晚上约了姐妹们一起吃饭。晚上三个女孩聚在一起，聊得非常开心。大家除了庆祝灿灿的成功。大部分话题都是关于男人的。美昭因为黑哥的异常感到担忧，猪猪则是因为阿坏和他女友吵架。姐妹们都在鼓励他去抢走阿坏。灿灿一直希望在自己去世前，至少能赶上一场闺蜜的婚礼。这时俊哥出现了，他特意挑选了花束来衬托灿灿的美丽。俊哥的土味情话让美昭和猪猪听得直呕。就在这时，一个令人沉重的电话打来了，灿妈开始给美昭和猪猪打电话，要求他们立即前往灿妈家聚集。俊哥本来想送大家过去。但灿灿因为不祥的预感，坚决不让他跟随。这时，阿坏向女友提出分手，女友第一时间质疑：“到你宁愿守着现在的小店，也不回去当大厨，是不是说明在你眼里小店比我重要呢？”我猜阿坏心里的话是：“你宁愿我不快乐，也要我回去做大厨。”这是否意味着在你眼里，大厨的头衔比我这个人更重要？阿坏比我礼貌，没有直接这样问，只是说他享受做小店老板的快乐。但如果他的快乐持续伤害到女友，这段感情也就没有意义了。这两个不合适的人于是分手了。与此同时，灿灿和他的两个朋友回到了店里。他们本来以为父母发现了灿灿的病情，正在头疼该如何安慰两位老人，没想到一进店就遇到了暴怒的灿妈。他们试图安抚灿妈，但她的愤怒出乎意料。当灿妈提到婚外情时，灿灿终于明白妈妈为何如此愤怒。灿妈说：“俊嫂已经来过，告诉了她灿灿介入别人婚姻的事。”她怒斥灿灿的两个朋友，不仅没有劝她回头，反而帮着隐瞒。灿妈越说越气，已经听不进任何解释。无奈之下，灿灿艰难地说出了他真的很喜欢那个男人，并且他得了绝症，时间不多了。灿妈愣在原地，眼睛红了，不敢相信这一切。他多希望女儿只是像小时候那样在撒谎，但灿灿一本正经地说出患有晚期癌症时，那种压迫感让灿妈直接瘫倒在地。这也是灿灿一直不敢说出病情的原因。等到情况稍微稳定后，猪猪和美昭走到店外，给灿灿和父母留出了私人谈话的空间。美昭看着乡下才见得到的美丽星空，她和猪猪一起回忆起29岁和19岁时三姐妹的情景，意识到生死无常，再美的事物终会凋零。这时，美昭想起了不久前猪妈说过的话。猪妈说，她认识美昭的生母，一旦美昭准备好了，就会告诉她一切。幸好悲伤的氛围没持续太久，经历了初期的崩溃后，灿妈又重新振作起来。她知道，现在若还显得脆弱，就没人能帮女儿承担重担了。父母没有强迫女儿接受无意义的治疗。也没有一味的把他当做将死之人来怜悯，这种适时的克制显著缓和了紧张的气氛。那晚，灿灿向两个好友打了招呼
，他决定今晚不离开，留在家中与父母久聊。第二天，灿灿发现妈妈不见了，他意外的在河边发现妈妈正偷偷哭泣。灿妈试图表现坚强，不想让悲伤影响到女儿。灿灿见状不敢出面，害怕一旦相见便会情绪失控。尽管灿妈努力控制情绪，但还是难免会有泄露。灿妈为灿灿准备了精心的营养餐，说话时也非常小心。一家三口都在小心翼翼的处理自己的情绪。相比之下，黑哥和黑爸的关系则显得更为激烈。黑哥越想越觉得黑爸只顾利益，忽略了感情，这是不对的。因此，他提出，如果黑爸不能和黑妹和解，他也将与父亲断绝父子关系，这让黑爸怒不可遏。但黑哥已经决定，他要留在韩国，守护自己在乎的人。与此同时，阿坏那边也爆发了一场大争吵，女友将阿坏送他的礼物还给他，意味着彻底切断关系。猪猪看不下去阿坏的悲伤，拿着礼物追了出去，还给了女友。猪猪认为阿坏和女友已经不爱了，这是事实。他们曾经相爱，这也是真的，不应该用现在的感情否定过去。一番话说完后，猪猪回到店里和阿坏一起喝茶。阿坏觉得这段恋情的结束也许是好事，因为他们追求的东西本就不同。猪猪和阿坏没意识到，只有在一起时，他们才最快乐。另一方面，美昭与猪妈讨论了关于生母的真相。猪妈解释，美昭的生母情况复杂，她之前沉默是因为不想伤害美昭。猪妈拿出了美昭母亲从监狱寄来的信。美昭看到信件的邮寄地址后，表情微微一变。此时，黑哥正在和黑妹共进晚餐。他坦白自己已经了解到父亲对妹妹所做的一切，一边自责没早点发现，一边坚决表示今后一定好好保护黑妹。这番坦诚让兄妹俩重新找回了多年前那种轻松的相处方式。在这关键时刻，灿灿也对俊嫂坦白了一切。他直接告诉对方自己的病情，以防对方再去骚扰父母。向来强势的俊嫂面对着突如其来的生死问题，愣住了。夜深人静时。心事重重的美昭与黑哥一起跑步释放压力，但这次常用的减压方法似乎不再奏效。黑哥阻止了仍想冒险跑步的美昭。这时，美昭突然情绪爆发，她对自己的身世极为敏感。之前梅姐邀请黑哥父子共餐被拒，让她心生疑虑，这让美昭怀疑自己的出身是否被黑哥看不起。无奈之下，黑哥只好透露家中的混乱局势。这番解释终于让误会得以澄清，美昭也平静了下来。另一边，灿灿正与俊哥回顾家中昨天的闹剧。说话间，灿灿突然认真的请俊哥不要离婚，他担心自己离开后，俊哥将无人照顾。像小太阳一样的灿灿让俊哥无言以对，只得默默拥抱他。第二天，美昭把两个闺蜜和黑哥叫到了阿坏的店里，她宣布自己找到了生母。接下来的话更是震惊众人。原来，美昭的生母有七次诈骗前科，目前仍在狱中服刑。黑哥终于明白为何美昭对自己的身世如此敏感，他立刻心疼的抱住了美昭。之后，大家一起陪美昭去监狱。众人在监狱外耐心等待美昭探监结束。美昭出狱后，泪流满面，无人知晓她所经历的一切。大家没有多余的询问，只是紧紧围绕着她，给予温暖的拥抱。故事开篇就插入了美昭与生母在监狱的相见情节。这次会面的氛围非常特殊，对美昭而言，既不能亲热如初，也无法像对待陌生人般冷漠，感觉很奇怪。而她的母亲则没有那么多顾忌，像个老朋友一样笑着聊天，一会儿夸美昭漂亮，一会儿问起美昭的感情生活和工作。字里行间感觉不到任何愧疚，最让美昭受不了的是对方问她的双眼皮是不是割的，还有那句“好久不见了”。美昭突然站起来，谎称肚子疼，逃离了这个让她不舒服的场合。接下来是第八集的结尾部分，朋友们看到美昭撑不住大哭，纷纷上前安慰她。大家都没见过美昭这么长时间这么激烈的哭过，美昭语无伦次，让朋友们更加困惑。她一会儿提双眼皮，一会儿说“好久不见”，朋友们只好先把她带回车里。等他冷静后再说。车里的对话也让闺蜜们很无语。美昭的妈妈竟然完全不记得女儿小时候是双眼皮，还能毫无愧疚地说出“好久不见”。对美昭来说，她很小的时候就被抛弃了，根本没有和生母的记忆。从美昭的角度看，今天实际上是他们母女第一次见面，大家都被美昭妈的无理气到了。尤其是听她像对老朋友一样和美昭聊天，大家都想不通这个女人怎么能这么不要脸。车里的人开始纷纷谴责美昭的妈妈。身心疲惫的美昭，此刻只想回家看看养父母。与此同时，美昭的妈妈正在监狱里用公共电话和朋友聊天，她表现得很不在意，后悔没问出美昭具体在哪工作。她似乎打算从女儿这个大肥羊身上捞钱。美昭回到家后，情绪从紧张变为担心。养母因手摔伤了，怕美昭担心，所以没告诉她。一直瞒到伤口快好时，才被美昭发现。最近的家务活都由养父包揽。看到女儿回来，养父立刻叫上美昭一起忙活，最后累坏了。这时，梅姐带着晚餐回来，美昭开始吐槽姐姐不帮忙。在这个没有血缘关系的家庭中，美昭反而能彻底放松，做回自己。
，不管是和姐姐打闹，还是和父母撒娇，那种和谐的氛围总是让美昭暂时忘记自己是养女。看到美妈的手伤还没完全恢复，美昭犹豫了很久，本来想坦白自己去监狱看望生母的事，话到嘴边又咽了回去，努力不破坏这个和睦的时刻。此时，灿爸和灿妈冒着大雨来看望，他们的用心很明显，一是担心女儿，二是想在女儿有限的时间里多陪陪她。灿灿建议让父母搬来一起住，两位老人担心会打扰到俊哥和灿灿的私生活。灿灿的笑容一顿，然后努力保持笑容说：“我已经让俊哥不要来我家了，我不在乎他是否回归家庭或离婚，我们会保持这种关系直到生命结束。”灿灿没敢说“死亡”这两个字，屋内气氛变得有些沉重。灿爸赶紧转移话题，说他买了新车，本来存的钱是留给女儿的，现在老两口决定改变用途，用来帮助女儿及时享乐。不顾灿灿反对，俊哥又来找他。隔着门，俊哥隐约听到家里人欢乐的聊天，犹豫后最终停下脚步。漫长的夜晚，剧中所有人都失眠。黑哥和黑妹在雨中喝着咖啡，这样的夜晚不失眠才怪。自从黑哥为妹妹怒斥老爹后，兄妹关系明显更亲近了，他们成了更值得信赖的战友。黑妹非常期待老哥能和美昭早日走到一起，为这无聊且压抑的生活带来一丝喜悦和新鲜的气息。另一边，情绪低落的猪猪回到了家，白天去探望美昭妈，让大家的心情都有些不好。猪妈得知自己多年隐瞒的美昭妈身份已经完全曝光，不得不向女儿道歉。猪猪明白，妈妈是怕美昭妈那种不良状态伤害到美昭，心里没有怨言，只有理解和感激。第二天，猪妈带女儿去银行，把到期的定期存款都转到猪猪名下。早些年，猪妈生病，家庭经济紧张，猪猪大学还没毕业就不得不出来工作。猪妈一直对此感到非常愧疚。最近，猪猪又失去了那份高强度的工作，猪妈决定把这些年的积蓄全部给女儿。只希望他能无压力的好好休息一段时间。猪妈和美昭妈真是天壤之别。猪猪离开母亲后去了中介，想看看店面，打算自己做点小生意。没想到在那里偶遇也在找房子的阿坏。阿坏刚和女友分手，打算搬到餐厅附近住，这样他每天可以多睡会儿。阿坏邀请猪猪一起看房，他们还一起去了网红餐厅，相处的非常愉快。俩人说笑打趣，增添了不少乐趣。他们原本计划晚上去兜风，但猪猪突然接到两个闺蜜约咖啡的邀请。他立刻抛下阿坏，赶去见朋友。灿灿和美昭听说后非常生气，责怪猪猪应该早点说他和阿坏在一起，那就不只是喝咖啡的聚会了。开玩笑说应该把猪猪和阿坏带到汽车旅馆锁起来。玩笑过后，灿灿开始谈正事，提到灿妈的生日快到了。灿灿特别强调，这可能是他最后一次为妈妈庆生。这话让两个闺蜜大骂他不该这么说。灿灿认真的回应说，如果他一直很严肃，气氛会更加压抑。正在争论时，灿灿和美昭同时接到电话。打电话给美昭的是黑爸，他即将出国，他来是为了解决一桩心事，说了很多。简而言之，他说他接受不了美昭的身世，希望他能理解并尽快和他儿子分手。美昭态度坚决，他说虽然理解，但不能接受。他和黑哥都是独立的人，没有理由因为黑爸的看法而改变自己的生活。黑爸有些愣住了，真不知道美昭那小小的身体怎么能释放出那么大的能量。此时，俊嫂因为灿灿的病情觉得愧疚，坦白了一段不堪的过去。俊嫂当年在酒吧一见钟情于俊哥，那时候俊哥喝得烂醉如泥，正打电话向灿灿求复合。俊嫂趁机将醉酒的俊哥带到酒店，并对他进行了侵犯，之后还将前任的孩子说成是俊哥的。这一切都是因为他想要占有俊哥那扭曲的喜欢。俊嫂承认自己是当时插足的第三者，他希望灿灿因为离婚而不要有任何负罪感。临别时，俊嫂请求灿灿帮助他争取孩子的抚养权。俊嫂想要好好补偿他那无辜的儿子。那夜。灿灿和俊哥谈及此事，同时也在劝俊哥不要离婚。他担心这位挚爱会孤独终老。他的话语直接触动了俊哥的心。俊哥一直后悔没有早点意识到对灿灿的感情。等到他一迟到时，发现留给他们的时间已经不多了。俊哥情绪崩溃，灿灿也感到非常心疼，赶紧安慰俊哥，表示会随他决定，只会甜言蜜语于宠爱你的另一半，远不如陪你成长并付出实际行动的另一半。第二天，黑哥为美昭制定了一个特别的计划。他带着近来心事重重的美昭去海边，看海无疑是一个很好的缓解压力的方式。然后他又带美昭去了一家餐厅，黑哥包下了整个场所，还特意放了美昭最爱的音乐《单曲循环》。黑哥拿出情侣对戒，仪式感达到了顶点。接下来的谈话让美昭感到非常安心，黑哥根本不在乎他生母的过去。他还为了美昭最近再次向他父亲表明了态度。黑哥的一番话彻底触动了美昭的心。我从来没有像现在这样期待去上班，因为下班后会感到无精打采，只因为上班时可以见到你。两人克服重重困难，终于互相戴上了情侣对戒。不幸的是，美昭的母亲像吸血鬼一样，通过名字找到了女儿诊所的电话。她带着不良意图打来电话，美昭措手不及，匆忙挂断了电话。
，可惜吸血鬼没能得逞，显然不准备就此罢休。与此同时，灿灿为了给妈妈买生日礼物去买邪石，病情突发，疼痛至昏迷。醒来后，他首先关注的不是自己无法控制的身体，而是一看时间，急得不得了，因为他订了妈妈最喜欢的生日蛋糕。此时，蛋糕店已经关门了，他匆忙赶到，却看到门已紧锁，脸上满是无助。这时，猪猪和美昭也听说了情况，急忙赶来，他们看到灿灿完全陷入了低谷。他因为病倒而烦恼，因为没能买到蛋糕而自责。美昭心疼极了，他决定冒险砸开蛋糕店的玻璃门。三个女人默契的砸门，内心充满恐惧。最后，两位好友留下来，而灿灿带着蛋糕去给妈妈庆祝生日。这一夜对这位女士来说非常特别。灿灿险些没能陪妈妈度过最后一个生日。两位好友在派出所和蛋糕店老板达成了和解。蛋糕店老板听完灿灿的故事后，哭得很厉害。深夜，三位闺蜜在路边摊喝酒聊天，气氛非常融洽。他们多希望灿灿的病只是一场噩梦，希望三人还能一起快乐的度过接下来的十年，甚至更久。想象着将来一起坐在轮椅上看星空的情景。之前灿灿为了蛋糕冒险一次，帮妈妈庆祝最后一个生日。美昭和猪猪一起帮忙砸开了蛋糕店的玻璃门。店主了解情况后很感动，没有追责，还把监控视频分享到了网上。他希望通过视频让大家感受到这份难得的友情。三姐妹觉得店主可能是在利用他们做宣传，想到自己在视频中做违法的事情被人围观。他们感到很头疼。那天美昭去上班时，特意精心打扮了一番。今天是灿灿之前争取到的戏份开拍的日子，他和猪猪一起去现场支持。这时，一个叫老狗的奇怪男人来到了医院。他在前台得知匆忙离开的美昭正是他要找的医院院长。他的表情突然变得深不可测。与此同时，灿灿到达拍摄现场后感到绝望。他的本名是灿荣，他的闺蜜们给他准备了写有应援口号的咖啡，光辉灿烂，荣华富贵。俊哥也给灿灿提供了特别的支持。包括全套化妆和助理服务，灿灿几乎要疯了。他只是个配角，这样下去，主演的风头都要被他抢完了。与此同时，美昭和猪猪也展现了他们的野心。他们今天来也是为了顺便看看帅气的男主角。他们明确表示，他们的爱是包容的，既爱闺蜜也爱帅哥，绝不偏心。就在这时，刚拍完《他人即地狱》的小哥带着光芒登场。久未见的人食完小哥，一看就知道得罪了化妆师。他那滑稽的发型完全不符合他的颜值。早已等待的美昭和猪猪像是拦路的强盗，尤其是美昭向人食丸索要签名，并祝他生意兴隆。小哥一度怀疑这个假粉丝是来骗他签名去贷款的。开完玩笑后，回到正题，灿灿拍戏时，俊哥、美昭、猪猪都含泪目送。这一天来得太迟了，灿灿早该享受生活，随心所欲。分别时，人食丸拥抱灿灿，感谢他的精彩表演。不知为何，他的声音突然有些哽咽。夜晚。灿灿回家后与父亲的一段对话，使得原本愉快的气氛突然变得僵硬。灿爸问女儿：“你这部电影什么时候上映？”灿灿下意识回答说：“应该是明年夏天。”大家突然沉默，因为对灿灿来说，任何与时间相关的话题都是敏感的，因为他等不起。第二天，俊妈因为儿子的离婚大发雷霆，她预料到俊哥离婚和儿子飞亲生的消息将会引起轩然大波。说到这，俊妈突然改变话题，开始询问俊哥是否还和当年深爱的灿灿保持联系。想为上了年纪的儿子找一个后路，这让俊哥非常生气。因为家境优越，早年间俊妈看不起灿灿，多次阻挠，导致两人分手。愤怒的俊哥摔门而出，留下了一句话：“妈，不要随便把灿灿当备胎，从头到尾是我们配不上他。”离家后，俊哥开始和俊嫂讨论离婚后的计划。俊嫂害怕继续留在韩国，担心离婚的真相和种种猜测会早早传到孩子耳中，打算带着儿子去英国和他的闺蜜一起生活。离别之际，俊嫂托俊哥带话，给灿灿问好。这句话既是问候，也包含了道歉。此时，黑哥、黑妹和美昭来到孤儿院做志愿者。趁黑哥忙着教孩子们的时候，美昭和黑妹抽空休息。美昭开始开导最近一直情绪低落的黑妹。黑妹因为黑爸的误导，认为自己能考上英乐名校，全靠黑爸帮助。美昭告诉黑妹，如果是他去考的话，肯定考不上。黑妹从亲生父母那里继承的音乐天赋，才是他的真正优势。得知黑妹的父母已经去世，美昭更加用心的鼓励黑妹，不应该被不爱她的养父拖累，不应辜负父母给予的天赋。美昭还提到了黑爸约她出去劝她分手的事情，这让黑妹深有共鸣。她和美昭都因为出身的原因被黑爸轻视。当下，她又萌生了努力做音乐，证明自己的决心。第二天，回到医院的美昭遇到了一位不请自来的客人，他就是之前那个神秘的老狗。此人自称是美昭妈欠他的钱，很明显打算让美昭替母还债。路过的黑哥看到美昭和老狗的气氛不对，急忙上前了解情况。美姐也察觉到事情不对劲，加入了纷争中。老狗见人越聚越多，便暂时撤退了。
。每朝向黑哥和梅姐解释，老狗认错人了，随即结束了这个话题。晚上下班后，黑哥仍然担心美昭，想来看看他。美昭表情不对，敷衍的避开白天的话题，这让黑哥更加担心。梅姐也同样担忧美昭。脾气火爆的梅姐气势汹汹的去找在阿坏店里的猪猪，他还叫上了灿灿一起来。平日里不拘小节的梅姐，对于关于妹妹的事却异常细心。美昭今天的反常让他觉得一定有事。他立刻询问了妹妹的两个好友。当梅姐得知美昭找到了她的亲生母亲，而且这位母亲竟是个有七次前科的诈骗犯，平时孩子气的姐姐忍不住爆了粗口。两个好友开始担心那位去医院找美昭的男人是什么人。此刻美昭独自一人坐在车里发呆，越来越大的压力让她决定和养母摊牌。美昭约养母一起吃冰淇淋，母女间的了解无需血缘。养母一眼看出美昭神情憔悴，肯定有心事。在养母的关心下，美昭说出了去监狱看望亲生母亲的事。美昭本想对养母隐瞒此事，没想到养母却向她道歉。养母坦白，她和养父早就知道亲生母亲的下落。聪明的美昭联想到亲生母亲的糟糕情况，马上明白养母是为了她好，才故意隐瞒。回家路上，母女俩聊了很多，包括那位老狗一直向养母索钱的亲生母亲。美昭越聊越觉得内疚，害怕因为亲生母亲而失去养父母和姐姐的爱。养母温暖地说道：“傻孩子，他是他，你是你。”养母表示一直很庆幸美昭能成为家里的一员，在这个冷冷的夜晚，不知是冬季还是秋季，幸亏有妈妈在身边，美昭感到了温暖。回家时，美昭在楼下遇到了手捧鲜花来探望她的黑哥，感受到爱的美昭也向黑哥坦白了今天发生的事情。听完后，黑哥对美昭妈的所作所为感到震惊，无言以对。美昭很理解黑哥，知道他即使想骂他妈也不合适，同时他也不想伤害自己的养父母。尽管如此，美昭仍然觉得。黑哥是一个很好的伴侣，美昭已经想象到梅姐、灿灿、猪猪知道真相后的反应，要么是愤怒，要么是哭泣。黑哥始终保持的微笑，给了美昭极大的安慰和安全感。两人简单的去店里吃了碗泡面，一天的压力似乎在这简单的供餐中消散了。美昭妈的事情牵涉到了许多人。第二天，猪猪发现他妈妈一大早就在电话里吵架。从通话内容来看，又是那个贪婪的美昭妈。猪妈非常讨厌这个一再伤害美昭的人，于是猪猪决定找美昭谈谈。猪猪提到了梅姐之前说的老狗，询问美昭到底发生了什么事。遗憾的是，美昭支支吾吾，没有说出来。猪猪感到爆发了，每次大事他总是最后一个知道，无论是灿灿的病情，还是美昭的烦恼，他总是被最后通知。这种情况一直困扰着猪猪，他很害怕失去灿灿，也害怕失去灿灿这个维系三人关系的中心。猪猪担心没有灿灿，他和美昭甚至都不能成为朋友。说完这些后，猪猪连连道歉，自责自己太敏感了。美昭只能担心，又内疚地看着猪猪离开。这时候，灿灿的情况也很艰难。他带着俊哥来到了追思园，灿灿来预定死后骨灰存放的位置，俊哥崩溃了，不敢进去。灿灿无奈地问：“是不是应该和他爸妈一起来定位，还是应该和他两个一提到这事就会哭泣的闺蜜一起来？”灿灿说：“对不起，他真的不知道该找谁。”俊哥听后眼眶红润，紧握灿灿的手，答应了他。灿灿提醒他：“一会儿不要说他是当事人。”夜里。美昭约了灿灿一起去和猪猪和解，他抓住了猪猪情绪的关键。一方面是因为美昭和灿灿总是担心猪猪承受不了压力会崩溃，每次有重大事情，他们都会犹豫很久才会告诉猪猪。另一方面，猪猪害怕他妈妈因为隐瞒事实而受到折磨，于是美昭向猪妈、猪猪和灿灿坦白了他妈妈的恶行。他妈妈不仅一直敲诈美昭，还让人来追债。经过这些事情，美昭意识到，无论是猪妈还是他妈，他们隐瞒真相都是为了保护他，避免他受到伤害。猪妈被美昭这番懂事的话语感动了。第一次在她店里见到美昭妈的时候，猪妈就觉得美昭是个漂亮而精致的女孩，生怕她被自己的妈妈拖下水。没想到后来三个女孩成了好朋友。猪妈住院时，他们还轮流来照顾。这份特殊的缘分让猪妈既感动又珍惜。解开心结后，三个闺蜜终于和好如初。美昭在这里做出了一个重要的决定，她决定去和她妈、妈彻底决裂。她的妈妈曾在她年幼时抛弃了她。后来又多次从他养父母那里搞钱，现在又盯上了美昭的钱包。与金钱的损失相比，情感上的伤害让美昭更加痛苦。多年辛苦寻找生母，却发现她只是一颗毒瘤。为了保护自己和养父母，美昭和她妈妈进行了一次深刻的谈话。她首先讲述了童年时的无助，然后是养父母的出现，为她的生活带来了光明。在生命中的重要时刻，她的生母从未出现过。这次来是为了警告她那恶劣的生母，不要再来打扰她和她周围的人。美昭妈自然不愿放弃这个摇钱树，愤愤地看着美昭离开，她的眼中闪烁着不善的光芒，探监几乎耗尽了美昭所有的力气。不论生母多么恶劣，几个人能轻易断绝关系呢？美昭回家的路上心情复杂。
。夜里开始细雨，每朝去找他的倾诉对象黑哥，有时候心情沉重，心里有很多话要说。最幸运的是，想说话时总有人在那里倾听。每朝和黑哥在聊天，这时灿灿在房间里疼得要命，最后靠吃药才稍微缓解。第二天，灿妈来帮女儿整理房间，灿灿因为昨晚疼痛难忍，没睡好，现在正在补觉。灿妈意外发现女儿预定了一个存放骨灰的位置，她心情沉重，悄悄地离开了房间，一个人跑到公寓楼下，无法停止的哭泣。对灿妈来说，白发人送黑发人是极大的悲哀，心疼女儿一个人承受这么多，更加难受。灿灿起床时脸色苍白，看起来很不好。他看到妈妈叠好的衣服旁边是那个预定塔位的合同，心里突然明白了。灿灿担心给妈妈增加负担，于是主动说不想让父母为自己的后事悲伤。灿妈一度情绪失控。希望女儿去寻求治疗，去享受生活，而不是把时间浪费在这些身后事上。灿灿苦涩地说：“接受治疗意味着连吵架的力气都没有。”他会虚弱地躺在床上，直到离世。屋内气氛极为压抑。那天晚上，灿灿把这件事告诉了两个闺蜜。美昭的看法和灿妈相同，认为她不该把宝贵的时间浪费在身后事上。灿灿转移话题，询问美昭和生母的决裂。有那么一刻，美昭也被带偏了思路。她不确定和生母断绝联系是否会遭受天谴。灿灿立刻劝解道：“你做的没有错，如果都遭天谴，地狱早就满了。”美昭回过神来，赞同灿灿在别人的事情上总是那么客观，一旦涉及到自己的事，他就变得非常主观。这一次，他完全没有考虑到灿妈的感受，讨论中显得有些烦躁。虽然没有争吵，但大家都明白，他们都是为了对方好。第二天，主人公们在自己的故事线中灵活应对，他们努力躲避命运的重击，并精准反击，扭转局势。美昭去向梅姐坦白自己和生母决裂的事情。梅姐一向直言不讳，直接夸奖她做得好。在梅姐眼中，美昭永远是那个在孤儿院遇到的敏感、脆弱的小妹妹。为了美昭，梅姐愿意伸出双臂，抵挡所有外界的风雨，谁都不允许伤害美昭，无论是梅姐还是美昭的生物。美昭很庆幸自己生长在这样一个充满爱的家庭，很难想象如果没有这样的环境，儿时的伤痛如何能愈合。这时，美爸和黑哥两人组织了一场聚会。之前，美爸邀请黑哥来家里吃饭，正巧黑爸闹脾气。让黑哥心烦意乱，最终拒绝了。这一次，黑哥决定坦白一切，他说出了黑爸对美昭的不满，同时也表达了自己对美昭的喜欢。通情达理的美爸听后，不但没有刁难黑哥，反而大笑起来。美昭的性格很像他，对事不对人。黑爸虽然不满这段感情，但恋爱和结婚的是黑哥和美昭，没有理由让黑哥为黑爸背锅。发现美爸这么开明，黑哥松了一口气。未来的岳父和女婿聊得非常愉快，家里有个豁达的长辈。结婚的事情确实容易很多。与此同时，灿灿还在偷偷处理自己的后事。他准备拍一照，不好意思说出口，只好谎称是拍工作照。照相师提醒他，工作照不能露耻笑。灿灿本想拍得开心一些，结果不敢笑了。之后，灿灿带着父母去吃了一顿好的。这些年在大城市打拼，回家的时间很少，趁着难得的机会，带父母出来享用一顿丰盛的大餐。人生的遗憾，往往在时间不多时显得尤为明显。对灿灿来说，此刻正是弥补这些遗憾的时候，他拼命到了生命所剩无几的地步。一天晚上，黑妹找到黑哥，带来了一条好消息。之前的见面中，美昭的鼓励让黑妹重新振作，她重新开始寻找与钢琴相关的工作。她非常认同美昭的看法，钢琴弹得好是天赋，这不是黑爸所说的那种可以用钱砸出来的技能。黑妹决定不辜负老天给予的天赋，重返自己热爱的事业。黑哥激动得语无伦次，当晚就去了美昭家分享这个喜讯。美昭轻轻拍打着黑哥的后背。真心为黑妹能够重新振作而感到高兴。接下来的日子里，灿灿开始越来越不愿出门，病痛让他的状态很差，常常胡思乱想。俊哥和美昭邀请他出去，他几乎总是拒绝。灿妈看在眼里，很是担心，于是偷偷联系了美昭。他希望这位好朋友能带灿灿出去透透气、散散心。美昭毫不犹豫地答应了。那天晚上，他坚决地约灿灿出来。路上，灿灿提到遗照拍得不开心，然后他又谈到自己把社交账号删除了。他这样做是为了避免自己过世后父母不懂得如何处理这些事物。整个过程中，灿灿的情绪都很低落，他的头靠在座椅上，突然感叹：“他说，想成为世界上最快乐的绝症患者真难，绝症怎么可能快乐呢？”灿灿陷入了前所未有的低迷。他和美昭开始讨论最近一直在考虑的关于死亡的问题。他好奇，咽气的那一刻是否很痛苦？死后的世界到底是怎样的？他想知道，死后是否还有独立意识，能否看到这个世界上的亲人？灿灿认为。大多数人都害怕死亡，他认为主要的原因是大家对死后的世界一无所知。听到这些，美昭感到非常震惊。当他知道灿灿因为病痛苦不堪言时，忍不住说了一句：“如果你的痛苦我能分担一半就好了。”这句话逗得灿灿笑了。
。想到父母，美昭和俊哥都愿意分担自己的痛苦，他感到一阵温暖。这股温暖的爱，让他原本沮丧和迷茫的心情得到了缓解。两个好友一起散步时，灿灿又提到了一些他担心的事情。他担心自己走后，父母无法好好生活。美昭立刻承诺会经常去看望灿灿的父母，还提到了灿爸和灿妈为了方便开店，经常在店里过夜。灿灿考虑要把这家久未修缮的店铺好好装修一番，他还想在自己离开前，不管美昭是否已经结婚，都要提前给他准备红包。在即将离世的日子里，灿灿迅速成长，总是在考虑别人。灿灿的早熟让美昭感到特别心痛。那天晚上送灿灿回家后，美昭连夜去找猪猪。灿灿近期的情绪低落让美昭很焦虑，她想和猪猪商量对策。两个好友开始了一整夜的谈话。第二天，灿灿还不知道他的朋友们正在秘密筹划。他刚刚坚决地拒绝了俊哥的求婚，原因很简单，灿灿担心俊哥可能会经历离婚和丧偶，之后再想找伴侣会很困难。此时，美昭按照灿灿的愿望开始筹划家里餐馆的装修。最初，灿妈觉得这是浪费钱，但听说这能让女儿开心，立刻同意了。猪猪也没闲着，他从阿坏那里借来了相机。今天的任务是帮灿灿拍摄一张欢乐的遗照。猪猪全神贯注于拍摄，甚至闹出了一个小笑话，灿灿大笑不止。美昭捕捉到了这个灿烂的瞬间。随后的日子里发生了两件大事，一是黑哥终于去了美昭家，一家人非常欢乐，这个未来女婿很快就融入了家庭。另一件事是灿灿家的餐馆开始进行翻修，全家人都参与了进来，即使未被邀请，阿坏也主动关闭店铺来帮忙。灿灿干劲十足，他的父母平时在店里睡觉的时间比在家里还要多，这让他很担心，所以保证环境的舒适性非常重要。那晚外面飘起了雪花，屋内声着火取暖，大家围坐在一起，朋友们聚在一桌。这种气氛激发了他们唱歌的兴致。美昭唱了一首关于青春的歌，大家年纪相仿，很容易产生共鸣。结果大家都变得有些伤感，青春逝去，他们的朋友也即将离去。想到这里，大家眼眶红了，有些哽咽。故事回到开始，三个女孩因为一个误会，在争吵中成为了朋友。当时她们只有十几岁，从未想过这段因缘巧合的友情会如此坚固。这份友情陪伴他们度过了整个二十年代，甚至持续到三十年代的最后。三十九岁的灿灿患了一种生存率极低的疾病，他努力支撑了很久，但终于感到有些力不从心。灿灿开始频繁地感到疼痛，医院成了他最常去的地方。医院里最常见的就是生老病死，灿灿不得不面对这些事实。一夜难眠的灿灿去了殡仪馆，他鼓起勇气去窥探自己将来可能经历的仪式。他看到了吊唁的人们围坐在餐桌前，丧家的人行礼。灿灿以前也参加过别人的葬礼，但从未像现在这样仔细观察。他心中悄然蔓延着一种奇怪的情绪。几天后，灿灿把一份葬礼上要请的朋友名单交给了闺蜜美昭。在这群朋友中，只要一想到美昭，灿灿就感到很安心。因此，他托付了这件重要的事给美昭。灿灿非常庆幸有美昭这样一个可以依靠的朋友。坏消息是，感情越深，分别时的痛苦和煎熬也越大。他们无法想象没有对方的世界会是什么样。在灿灿强烈的要求下，他回到了家中。对他来说，医院代表的是冰冷、消毒水的味道、坏消息和无限蔓延的窒息。家中开足暖气。能给灿灿带来最大的安全感。灿妈看着灿灿和俊哥，开心的说说笑笑的样子。她私下对俊哥说：“以后他们两位老人一周来一次。”俊哥明白，灿妈这是在给他们留时间，享受二人世界。俊哥有些惭愧的提到：“因为灿灿不愿意登记，他们一直未能结婚。”灿妈温暖的说：“傻孩子，相爱的人不一定需要这种形式。”之后的日子里，小巧的灿灿经常像小猫一样依偎在俊哥身边。他原本以为会在平静无波的状态中慢慢迎接死亡。没想到闺蜜们又为他准备了一个盛大的惊喜，泪目的时刻悄然到来。有一天，俊哥带灿灿去吃饭，灿灿意外的遇到了好久不见的朋友，这种惊喜被无限放大，一个接一个，一群又一大群。灿灿看到越来越多的熟悉面孔，闺蜜和家人都出现了。原来是美昭提前通知了灿灿想在葬礼上邀请的那些人，这样灿灿就能和他们好好道别。他感到既紧张又兴奋，他开口就调侃自己没准备演讲稿，感到有些遗憾。他提醒大家要注意健康。定期体检。讲完笑话后，灿灿表示自己对自己的人生还是很满意的。虽然时间不长，但他的生活质量非常高，家人、爱人和闺蜜都深爱着他。这是很多人一生中都未必能得到的。外面又开始下雪了，大家走到窗边观看雪景和夕阳，美景让他们暂时忘记悲伤。转眼春天来临，灿灿依然在坚强的挺着。猪猪在阿坏的店旁边开了一家美甲店，美昭还在医院奋斗。每次手机响起，美昭都很紧张，担心是关于灿灿的坏消息。美昭睡觉时故意开着灯，以便随时醒来，这样无论何时灿灿想找人聊天，他都能立刻响应。遗憾的是，即使人醒着，噩梦也不会因此而远离。那天夜里，美昭看到手机来电显示是俊哥
，心中顿时充满了绝望。与此同时，猪猪接到了灿灿离世的噩耗，死亡这种事，即使提前得知，也难以冷静应对。猪猪抱着猪妈痛哭流涕，一瞬间，他又回到了刚认识灿灿和美昭时的那个脆弱少女。灿灿的遗照是美昭拍的那张，时间在悄然流逝，有些情感会变淡，而有些则依旧强烈。美昭、猪猪和俊哥没有事先约定。但他们总会在灿灿爸妈的生日那天准时出现，他们都在履行对灿灿的承诺。黑妹重新开始音乐生涯，黑哥即将和美昭结婚，黑爸终于反思同意了这桩婚事。黑妹渐渐走出阴影，通过哥哥邀请养父来欣赏她的演出。美昭去了保育院，她打算收养一位关系不错的男孩，她尽力帮助那些经历与自己相似的孩子。美昭在这些日子里努力掩藏自己的悲伤，直到灿灿的电影上映，她终于有些掩饰不住了。灿灿的父母一起去看了女儿的最后一部电影。猪猪和阿画也去了，他贪婪的观看电影中的灿灿，决心再看第二遍、第三遍，甚至更多遍。他生怕错过任何一帧有灿灿的画面。俊哥也带着复杂的心情来观看，看着电影里熟悉的面孔，他们不约而同的想到：似是故人来。每年俊哥都会精心装扮圣诞树和种植花朵，这一切都是因为灿灿曾说过的一句话。他说每年都会回来看看，春天到了要记得种花。在寂静的夜里，俊哥常坐在客厅，一边哭一边想他。怎么办？我好想你。这句话道尽了他的煎熬。去看灿灿电影的人中，唯独缺了美昭。原来在最后一次见灿灿的那晚，美昭因为无法承受，没有和大家一起进去，因此他一直觉得对灿灿有很大的亏欠。灿灿早就预料到自己去世后，美昭会落入低谷，所以他偷偷准备了一份礼物，让猪猪在必要时刻送给美昭。现在正是那个必要的时刻。美昭收到了一张卡片、一件饰品和一个 U 盘。U 盘里的视频让美昭和我都流下了眼泪。喜欢电影的灿灿以电影般戏剧化的方式，让自己的生命在 U 盘中短暂延续。灿灿非常感谢美昭邀请亲朋好友，让他有了一个快乐的告别仪式。他们俩一直是彼此最了解的好朋友。灿灿知道美昭因童年的伤痕而变得敏感和脆弱。视频中的灿灿调皮地问道：“看视频的这一天感觉怎样？四十岁的空气有什么不同吗？”“没有我在的四十岁，不要太悲伤哦。”“天啊，我已经开始想你了，你也在想我吗？”美昭像发疯一样哭泣。反复说着：“我想你，我真的很想你。”他按照灿灿的遗愿，失眠时不再依赖药物。他尽量保持开朗的生活，偶尔酒醉后会拨打灿灿的电话，心里侥幸的希望能听到那熟悉的声音。失望后，他会低头偷偷的哭泣。美昭和猪猪每年都会去看灿灿，他一直在想一个问题：到底要多大岁数才能适应没有灿灿的日子？后来美昭明白了，永远没有那一天，灿灿将永远陪伴他们一起变老。